एवरी वन वेलकम टू द नीडल मैजिक आज के ट्यूटोरियल में हम ये बुक मार्क बनाने वाले हैं ये देखिए इन टू दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू मेक दिस बुक मार्क इन विच यू हैव अ पेन पेन और पेंसिल होल्ड एज वेल तो आप पेंसिल या पेन भी होल्ड कर उसमें डाल सकते हैं एंड ये बुक मार्क है पेंसिल की शेप का और ये अंदर से इस तरीके से दिखता है ये देखिए ये बटन्स हैं इसके एंड ये ब्लैक कलर की वजह से इतना दिख नहीं रहा बट ये देखिए सो so, ये इस तरीके से दिख रहा है आगे से पेंसिल की शेप में सो आई होप आपको अच्छा लगेगा सो लेट्स गेट स्टार्ट इट सो लेट्स बिगिन बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट फर्स्ट सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे एंड नाउ वी हैव टू चेन टेन तो हम टेन चेन्स बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन Now work one single crochet stitch into the second stitch from second chain from the hook. तो ये first chain है We'll go into the second chain and we'll work a single crochet stitch. One single crochet stitch into the next chain. One single crochet stitch into the next chain. इसी तरीके से हर chain में एक एक single crochet stitch हम करते जाएंगे So we'll just keep doing one single crochet stitch in each of these following. Uh, nine chains because one we have skipped the starting one and we have a total of nine chains left and we'll be doing nine single crochet stitch in the nine chains eight and this is the last one nine chain one turn your work and work one single crochet stitch in each of these following nine stitches so we have to just keep doing one single crochet stitch in each of these following stitches hame har ek stitch mein ek ek single crochet stitch karte jana hai and you have to repeat row 2 as many times as big you want your bookmark to be Of course, we'll have to add a strap to it, so it depends on how big you want your pencil to be. So, जितनी बड़ी आपको की pencil चाहिए उस हिसाब से आप ये जो row two है इसे repeat करेंगे. So you have to just chain one, turn your work, and do single crochet stitches all around. Then again chain one, turn your work, and do single crochet stitches all around until you reach your desired length. So I'll complete the desired length, and then I'll show you what to do next. basically we need two pieces of this type one will be a little smaller one will be little larger to hame aise do pieces chahiye same uh, pattern ke hame do pieces banane hain one will be a bit shorter and one is a bit longer so once you do this Once you make the small piece, just fasten off chain one and fasten off, and make the other similar piece in the same pattern, which will be a bit longer than the first piece. So, ये देखिए हमारे पास दो pieces होंगे. एक थोड़ा सा छोटा बन हमने बनाना है, और एक में पांच छः rows हमने add कर ली नहीं है. So, in the second piece, I've just added five to six rows to make it a little longer. So now we have these two pieces. Now we'll make the front portion of the pencil and then we will make the uh, side border to attach these two pieces so now we'll start making the pencil portion the front portion of the pencil to jo aage ka portion hai usko hum uh, banana start karenge so firstly we'll chain one and fasten off because we need to uh, use another color but if you want you can डू इट विद द सेम कलर इट्स टोटली अप टू यू आपको सेम कलर से करना है तो आप सेम कलर से कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर पहले दो रोज वाइट के साथ करूँगी एंड देन मैं दूसरा कलर यूज करूँगी सो आई अटैच द यान हेयर मैं इसको यान को यहाँ पर अटैच कर लूँगी चेन वन मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच here in the same stitch where you attach the yarn is the same stitch mein we'll make a single crochet stitch one single crochet stitch into the next stitch and i'm working over the yarn tails so that they are secured enough and i don't have to weave in 
एट द एंड तो मैं यान टेल्स के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए मुझे बाद में इसको वीव इन ना करना पड़े तो मैं इसे इसी के ऊपर वर्क कर रही हूँ देखिए मैंने स्टिच में नीडल डाली एंड देन उस यान टेल के ऊपर से क्रोशे कर रही हूँ सो जस्ट मेक नाइन सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन दीज नाइन स्टिचेस या I'll just count and make sure I've done the exact amount. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay. Now chain one, turn your work, and now we have to do the decrease. We'll cut the extra yarn from here. Okay. So now we have to do a decrease. अब हमको decrease करना है front के two stitches में और last के two stitches में. So we have to do a decrease. Uh, here at the front and at the back. So we'll go into the first stitch, pull up a loop, go into the second stitch, pull up a loop, yarn over, pull through all the three. So we have done a decrease. Now one single crochet stitch in the next one, two, three, four, five. In the next five stitches. So one we have done, two, three, four. एंड फाइव तो हमने फाइव स्टिचेज में सिंगल क्रोशर स्टिच कर लिए अब लास्ट की जो दो स्टिचेज बचे हैं इसमें हम डिक्रीज करेंगे सो विल डू अ डिक्रीज इन द लास्ट टू स्टिचेज हियर गो इन टू द फर्स्ट स्टिच गो इन टू द सेकेंड स्टिच पुल अप लूप एंड यान ओवर पुल थ्रू ऑल द थ्री सो हेर वी हैव डन अ डिक्रीज एंड नाउ आल चेन वन एंड फास्ट नो बिकॉज आई एम गोइंग टू एड अनादर कलर हियर नाउ आई एडिंग color so I'll attach the yarn here similarly like I did earlier chain one to secure now one single crochet stitch in the stitch where you attach the yarn One single crochet stitch in the next stitch, and I'm working over the yarn tails, like I did earlier. My yarn tails के ऊपर ही work करी हूँ. One single crochet stitch in the next, and in this row you will be having seven single crochet stitches. तो क्योंकि हमने दो decrease कर दी थी previous row में, तो हमारे पास अब होंगी seven single crochet stitches. I'll just cut the extra yarn at the end of the row. It's better. So now we have seven stitches, seven single crochet stitches. Now we have to do a decrease. So chain one, turn your work. अब हमको यहाँ पे decrease करना है. So we'll go into the first stitch, pull up a loop. पहली stitch में जाके loop pull करेंगे. Go into the second stitch, pull up another loop. एक और loop second stitch से pull करेंगे. यान ओवर पुल थ्रू ऑल द थ्री तो यान ओवर करके हमने तीनों से पुल करके दो स्टिचेस को एक बना दिया नाउ वील डू वन सिंगल क्रोशर स्टिच इन द नेक्स्ट थ्री स्टिचेस वन टू थ्री नाउ वील डू अ डिक्रीज फिर से हम ये लास्ट टू स्टिचेस में डिक्रीज करेंगे सो गोइंग टू द स्टिच पुल अप अलू गोइंग टू द लास्ट स्टिच पुल अप अलू यान ओवर पुल थ्रू ऑल द थ्री ओके नाउ चेन वन and do five single crochet stitches in the five stitches here. तो ये हम पाँच single crochet stitches करेंगे ये जो पाँच stitches हैं इसमें तो हम एक row में decrease करते हैं और एक row में हम सारे stitches में properly work करते हैं So we do a decrease in one row and in the next row we do a single crochet stitch in all of the all the stitches that are there. So now we have to do a decrease. So chain one, go into the first stitch pull up a loop go into the second stitch pull up a loop yarn over pull through all the three now work a single crochet stitch in the next stitch and do a decrease pull up a loop go into the next stitch pull up a loop yarn over pull through all the three so now three stitches are left here 
yarn over i mean chain one turn your work and do three single crochet stitches now i'm going to chain one and fasten off and add the last color that is black so my black color add karne wali hu and i'm going to make a long strip out of the black yarn which will help us tie up our bookmark at the end so we have to have a big strap so i'll be doing it with a black color so i'll be adding black color to the stitch here first stitch and chain one to secure one single crochet stitch in the stitch where you attach the yarn and i'm working over the yarn tails here as well my yarn tails ke upar hi work kar rahi hu one single crochet stitch into the next stitch and one single crochet stitch into the next which is the last stitch so we have three single crochet stitches for this row dekhiye now i'll just cut the extra yarn from here the yarn tail and now we have to just keep repeating this pattern is pattern ko humne repeat karna hai chain 1 turn your work one single crochet stitch in each of these three stitches 1 2 and 3 so basically if you see our pencil is ready we have to just make the strap so we'll continue doing this pattern until we have a long strap and then i'll show you what is next so ab hum isko long banayenge is isi pattern ko repeat karke ek isi ka long strap banayenge jo hamare ko bookmark ko dusri side se attach karne mein kaam aayega so i'll make a long strap and then i'll meet you back here i've made the strap a little longer एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेन वन एंड फास्टन ऑफ मैंने स्टाप थोड़ा सा लंबा बना दिया है और अब ऐसे फास्टन ऑफ कर दूंगी चेन वन करके सो चेन वन एंड फास्टन ऑफ कर दयान एंड पुलट नाउ वील अटैच द अदर पोर्शन टू आर पेंसिल so this is our second portion place it exactly at the bottom like this and we have to attach this so we will start from here and we will go like this and then we will attach this whole portion and then we will fasten off here so ab main black color use kar rahi hu yahan se start karenge pehle ye wale portion mein khali uh, stitches karenge single crochet stitches aur fir in dono ko saath mein leke ye pura portion hum attach kar denge yahan tak so i'll be taking a stitch marker and attaching these two portions here my stitch marker leke ise yahan pe attach kar rahi hu okay and when we reach this place we can just remove it and now on to the other side as well dono sides pe maine stitch marker laga liye hai that's it now we'll take our black yarn you can use any color yarn whichever uh, is your you know suitable yarn whichever you want to play with इट्स टोटली अप टू यू आप कोई भी कलर का यान यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा कलर पसंद है आपको किस कलर की पेंसिल बनानी है इट्स टोटली अप टू यू आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं सो आई चेन वन फर्स्ट एंड देन आई जस्ट गो एन एंड मेक अ सिंगल क्रोश स्टिच आई गो एन इन द नेक्स्ट स्पेस हि बिकॉज वी आर नॉट हैविंग स्टिचेज हिय जस्ट रैंडमली गोइंग इन टू स्पेस एंड वील बी डूइंग आर सिंगल क्रोश स्टिचेस तो हम रैंडमली स्पेसिस में जाके ये सिंगल क्रोश स्टिचेस करेंगे क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कोई स्टिचेस नहीं है जिस जिनमें हमने जाना है तो जो स्टिचेस के बीच में जगह है यहाँ पर उसमें जाके हम सिंगल क्रोश स्टिच करेंगे 
सो नाउ वंस यू रीच दिस पोर्शन जस्ट टेक आउट द स्टिच मार्कर यहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो आप स्टिच मार्कर निकाल के देखिए गो इन टू द फर्स्ट पीस एंड देन गो इन टू द सेकेंड पीस एंड वर्क सिंगल क्रोश स्टिचेस सो दैट वी हैव अटैच दम प्रॉपरली तो दोनों पीसेस में जाके हम सिंगल क्रोश स्टिचेस करेंगे so just go into the first piece go into the second piece and make a single crochet stitch so this is how we will attach both the pieces together so just go in and make single crochet stitches so isi tarike se hame pura इसको अटैच करना है सो वंस आई रीच द बॉटम पार्ट देन आई शो यू सो हियर आई रीच द बॉटम पार्ट मैं बॉटम पार्ट पे पहुंच गई हूँ ये देखिए ये एक साइड पूरा हो गया है नाउ आई बी डूइंग टू सिंगल क्रोश स्टिचेस एट द लास्ट स्टिच हियर एट द बॉटम एक्सट्रीम बॉटम एंड देन वील बी गोइंग इन टू द स्टिचेज हियर ऑफ द फर्स्ट पीस एंड देन ऑफ द सेकेंड पीस एंड वर्क सिंगल क्रोश स्टिचेस तो इस तरीके से दोनों पीसेस को साथ में रख के एक पीस के स्टिच में जाएंगे दूसरी पीस के स्टिच में जाएंगे और सिंगल क्रोश स्टिचेस करेंगे सो जस्ट गो इन मेक श्योर दैट यू आर गोइंग इन टू बोथ द पीसेस एंड वर्किंग सिंगल क्रोश स्टिचेस एंड लाइक वी डिड इन द फर्स्ट वॉटम कॉर्नर we have to do two single crochet stitches at the other bottom corner as well तो जो दूसरा bottom corner होगा उसमें भी हम दो single crochet stitches करेंगे उससे क्या होगा कि turning में easy हो जाता है और जो भी yarn tails हैं मैं उनके ऊपर ही work कर रही हूँ तो वो secure हो जाए ताकि अब ये last का part आ गया है bottom का तो इसमें मैं दो सिंगल क्रोश स्टिचेस करूंगी सो आई बी डूइंग टू सिंगल क्रोश स्टिचेस हियर एट द एक्सट्रीम कॉर्नर एंड देन आई एल वर्क ऑल ओवर हियर अंटिल द वाइट वाइट पोर्शन इज स्टार्टिंग टिल टिल हियर सो लाइक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड हियर द बीच पोर्शन टिल हियर सो आई एल कंप्लीट इट टिल हियर एंड देन आई एल शो यू हाउ इट लुक्स मैं वो पोर्शन पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे स्टिच मार्कर है आई हैव रीच द पोर्शन वे आई हैव अ स्टिच मार्कर so i'll just remove the stitch marker and continue as usual is isi tarike se single crochet stitches karte jayenge ye dekhiye stitch ke andar ja ke is tarike se so ye dekhiye offer hum ye single wale portion pe karenge We'll just do single crochet stitches onto this single portion until we reach the white part. जहाँ से वो white वाला portion start हो रहा है बस वहीं तक हमने करना है जैसे हमने यहाँ किया था One last and we are done. Okay, chain one and fasten off. And you can weave in. द एंड यूजिंग द टेपस्ट्री नीडल तो टेपस्ट्री नीडल की मदद से हम इसे वीव इन कर देंगे तो ये देखिए बेसिकली हमारी पेंसिल रेडी हो गई है आर पेंसिल इज रेडी सी दिस इज द पोर्शन इट विल बी फोल्डेड एंड इट विल गो बिहाइंड टू बी टाइड विद द अदर स्ट्रैप तो ये देखिए और ये पोर्शन होगा जहाँ आप अपना पेन रख सकते हैं या पेंसिल रख सकते हैं सो दिस इज हाउ इट इज नाउ वी हैव टू मेक द अदर स्ट्रैप फ्रॉम द बॉटम साइड व्हिच विल बी एज लॉन्ग एज दिस वन सो दैट इट्स इजियर फॉर अस टू अटैच इट वी विल एड अ कपल ऑफ बटन्स हियर एंड वील मेक अ यू कैन इवन मेक अ बटन होल और यू कैन मेक यू कैन एड रबर बैंड टू इट सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू अटैच इट तो अब हम क्या करेंगे ये हमारा बैक साइड है 
and this is our front side so we'll make a strap similar to this one with three single crochet stitches at the bottom here so we'll attach the yarn first so here we yarn ko attach the yarn make sure that you're doing it in the center so we will take these three stitches which are looking like pretty much center just attach the yarn and make a chain one to secure and now in the same place where you attach the yarn make a single crochet stitch Usi, uh, same spot pe hum single crochet stitch karenge. one single crochet stitch into the next stitch ek next stitch pe karenge, and one single crochet stitch into the next stitch so we'll have three single crochet stitches then chain one turn your work and work three single crochet stitches in these three stitches one two and three it's a little bit tight uh -huh. why is it so tight oh my god i'll have to redo this again i'm so sorry so we attach the yarn here at the same spot chain one to secure and now one single crochet stitch into the first stitch where we attach the yarn one single crochet stitch into the next stitch and one single crochet stitch into the next so we'll have three single crochet stitches and now i've worked a little loosely so that it's not tight now chain one turn your work one single crochet stitch into the first stitch one single crochet stitch into the next stitch and one single crochet stitch into the last stitch and i don't know why again and again it's becoming tight okay from now on it will be easier so chain one turn your work and just keep doing three single crochet stitches in these three stitches until you have a long strap jab tak aapke paas ek long strap nahi hota tab tak aap isi tarike se is pattern ko repeat karte jana hai aapne chain one apna work turn karna hai aur ek ek single crochet stitches i mean ek ek single crochet stitch in teen stitches mein aapne karte jana hai so jab aapke paas ek lamba sa strap ho jayega to fir hum isse fasten off karenge aur usse pehle hum dekh lenge ki hame button hole banana hai ya fir hame ek you know loop banana hai so once we reach the length of the strap as we want then we can just decide whether we need a button hole or we need a loop so that it goes over the button and then we can close the bookmark easily so i'll complete the strap and then meet you back here i have made the other strap as well maine dusra strap bhi bana liya hai now i'll show you how to make the button hole and if you want to make a loop how to make a loop so if you want to make a loop just chain one turn your work make one single crochet stitch into the first stitch one single crochet stitch into the second stitch make one two three four five six loop uh, six chains for the loop six chains and in the same um stitch where you did the single crochet stitch the middle one make another single crochet stitch and one single crochet stitch into the last stitch so this is how you have created a loop to is tarike se aapki loop taiyar ho jayegi agar aapko loop banana hai and if you want to make a button hole i'll show you how to do that as well to agar aapko button hole banana hai main wo bhi aapko dikha deti hu apne kaise karna hai so as usual chain one and turn your work apna uh, work chain one karne ke baad aapne turn karna hai ek pehla single crochet jahan pe hai wahan pe aapne single crochet stitch karna hai dusre single crochet stitch ko skip karna hai chain one karna hai and last wale single crochet stitch mein single crochet stitch karna hai so you have to make one single crochet stitch into the first stitch uh, make a chain one skip the second stitch and go into the third and make a single crochet stitch so we have made a button hole but you have to make sure that this button hole is equivalent uh, of the size that 
your button goes in so if you make a very small button hole and your button doesn't go in then it, you'll have a problem because if you put a button and see it is easily coming out of it so the size of the button hole should be uh, equivalent to the size of the button but i prefer the loop uh, pattern uh, more because i feel that you know you can increase or decrease among the two buttons that i'm going to add so that if you use it on a smaller book it will be easier and then you, you can even use it for a bigger book because i'm going to add two buttons on different places so i'll chain one turn my work go into the first stitch make a single crochet stitch go into the second stitch make a single crochet stitch chain six one two three four five and six and then single crochet stitch into the same stitch and one single crochet stitch into the next stitch chain one and fasten off so now you know how to make loop as well as how to make the buttonhole so now we have to weave in all these ends using a tapestry needle which i'll do at the end first i'm going to add the button so you can place the uh, bookmark on the book and you can see where you know is the placement perfect of your buttons so I'll just get the book and I'll check and then I'll place the buttons so when I place the bookmark outside like this I just need to check whether the buttons it should see this is how it is so i'll do one thing i'll add a button here one button here and one button here for instance i use a bigger book so then i can use a button over here and if i'm using a smaller book then this size of the button will be perfect so you can just put put on the book put the, put the bookmark on the book and you can just have a look how it looks so this is how it looks from the outside and here is the portion where you can add the pen so I'll just add the buttons now. So one button will be here. So I'll just place the button here. Using needle and thread, we can just start sewing it. So you can needle or thread ki madad se button laga sakte मैं दो बटन्स यूज कर रही हूं एक थोड़ा सा ऊपर और एक थोड़ा सा नीचे क्योंकि जो ऊपर वाला बटन होगा वो छोटी बुक्स के लिए वो वाला साइज परफेक्ट रहेगा और जो हम बटन थोड़ा सा नीचे लगाएंगे वो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि अगर हमें वो बुकमार्क सेम बुकमार्क बड़ी बुक में लगाना है तो उसके लिए भी हम इसे यूज कर पाए आप इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो आपको चाहे इसको बड़ी बुक के लिए यूज करना है छोटी बुक के लिए आप उस हिसाब से इसे लगा सकते हो सो आई जस्ट अटैच द बटन हियर एंड आई थिंक इट्स सिक्योर्ड इनफ सो आई मेक अ कपल ऑफ नॉट्स एट द एंड एट द बैक ऑफ द बुक एंड Now I'll add the second button as well. The second button I'll be adding here. So we came and two buttons add kar you. And moreover, the yarn that we use is a bit stretchy. So we don't need any elastic. But if you want, instead of the strap, you can even um uh, attach an elastic. Oh my God! What's wrong with this? Okay. So, if you want, so just like we have made these two straps, on the place, you can stitch elastics. So, then you don't need to make the straps. You can stitch direct elastic, and if it's stretchy, you can use it according to the So, you can even add an elastic if you want instead of making the straps. But I feel making the straps will be uh, giving it a better look rather than adding the elastic so this is how 
I've finished adding the buttons. That's secured enough. So I'll just tie a couple of knots at the back of the work. That's it. And the bookmark is almost ready. The only thing we need to do is weave in the ends. So now we have to do one thing. The ends are in here. Weave in karna hai. So I'll use a tapestry needle and weave in the ends and then I'll show you the final uh, look of the bookmark. So I'll be taking a tapestry needle. Tapestry needle ki madad se. I'll just weave in at the back of the work. The pichla side hai, usme mein usse work karungi and the yarn tail is a little short. So first I'll just insert the needle where I want my um, yarn to go. And then I'll put the yarn through the needle and then just pull through. This is what I do when you know I leave a very small or today I don't know what's wrong with everything. It's becoming so okay. Now I'll just cut the extra yarn from here, and that's what I'll be doing with the other yarn ends. So here I've weaved in all the ends. I have all the ends that I have weaved in the ends. And now I'll just place the bookmark on the book and show you how it looks. So this is, it goes like this. And from here you can just put the loop around the button so that it closes like this so this is the portion that will be inside wherever you need the bookmark to be and this will be the part which is outside and here you can add the pen so this is how you can add two three pens if you feel like so this is how it will look So I hope you liked the tutorial. Do subscribe to my channel and don't forget to click on the like button. And of course, uh, don't forget to click on the bell icon. You'll be notified whenever I upload my new video. Thank you so much for watching. Thank you so much. I hope you will feel good. If you feel good, please press the channel ko subscribe and press the like button. Ko press kijiye, and bell icon. Ko nahi bhulna. And thank you so much for watching. Keep crocheting. Be safe. Be happy. Bye-bye.